ஹலோ ஹாய் வணக்கம் திஸ் இஸ் டாக்டர் என் வி சுரேஷ் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் வைஸ் பிரின்சிபல் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஹோப் யூஆர் ஆல் குட் ஸோ ஹாப்பி டு சி யூ ஆல் அகெயின் ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேர் ஹவுஸ் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேமிப்பு கிடங்கு ஓகேங்களா வேர் ஹவுஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எல்லோரும் வீட்லேயுமே இருக்கும் வேர் ஹவுஸ் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரே டைமில் வாங்கி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்மளுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நம்ம எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா வேர் ஹவுஸ் ஓகேங்களாங்க அதே நேரத்தில் சில கெட்டு போகக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இருக்கும் பெரிஷபிள் கமாடிட்டிஸ் அந்த பெரிஷபிள் கமாடிட்டிஸ்க்கு நம்ம கிட்டே எங்கெங்க வேர் ஹவுஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் எல்லோரும் வீட்லேயும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நம்ம எல்லாருமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்களாமாங்க இதோடைய மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருட்கள் வந்து கெடாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் கரெக்டுங்களா ஒன் ரெண்டாவது வந்து என்னது நம்ம டெய்லி டெய்லி போயிட்டு வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் ஒரே டைமில் வாங்கி நம்ம ஸ்டாக் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த டைம் ஸோ இது ரெண்டு தான் ஒரு மெயின் கான்செப்ட் வேற ஹவுஸ் ஸோ நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இவ்வளோ பிளான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாருங்களா அப்போ ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஒரு பெரிய கம்பெனி எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அவங்க எப்படி வேற ஹவுஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் வேற ஹவுஸ் தான் என்ன அப்படின்ட்டு இல்லை என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேற ஹவுஸ் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் மேஜர் ப்ராட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வேர் ஹவுசஸ் நேம்லி பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ் ப்ரைவேட் வேர் ஹவுஸ் பாண்டட் வேர் ஹவுஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் வேர் ஹவுசஸ் ஸோ இதை ஒன் ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ் பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹே வேர் ஹவுஸ் விச் இஸ் ஓன்ட் பை கவர்மெண்ட் அதாவது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இல்லை நம்ம இந்திய அரசாங்கமாக என்ன இருக்குன்னா இந்தியா முழுவதும் வந்து சேமிப்பு கிடங்குகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் சேமிப்பு கிடங்குகள் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளுக்கு இந்த ரேஷன்ஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்களா மந்த்லி மந்த்லி ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுடைய வேர் ஹவுஸில் அவங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க புரியுதுங்களா இன்னும் சொல்ல போனோம்னா தேர் இஸ் அ செப்பரேட் டிபார்ட் ஒரு மினிஸ்ட்ரியே இருக்குங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இந்த வேற ஹவுஸ்க்குன்னே செப்பரேட்டாக ஒரு மினிஸ்டர் இருந்து அந்த மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்தியா முழுவதும் வேற ஹவுஸை வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மெயின் மோட்டோ இருக்குங்க ஏன்னா சரியான சேமிப்பு கிடங்குகள் இல்லாததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுப் பொருட்கள் வந்து ரொம்ப வீணாகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக அந்த உணவுப் பொருளை வீணாகிறதை தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கணுங்க வேற ஹவுஸ் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு அவங்க விளைவிச்ச பொருட்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விலை வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்க வேர் ஹவுஸ் வேணும் ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் வேர் ஹவுஸ் பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ் இந்த பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர் ஹவுஸுங்க செகண்ட் ஒன் வந்து பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ் பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா தனியார் தனியார் நிறுவனங்கள் தங்களுக்கென அமைத்து கொண்ட சேமிப்பு கிடங்குகள் தான் என்னதுன்னா பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பப்ளிக் வேர் ஹவுஸில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்ஸ் வந்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது வந்து வேர் ஹவுஸ் வைக்க முடியாத அளவுக்கு வசதி இல்லாதவங்களுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஷெல்ஃபை நீங்கள் ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் கிட்ட இருக்கிற கமாடிட்டிஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா பப்ளிக் ஐ மீன் ப்ரைவேட் வேர் ஹவுஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரைவேட்டுக்கும் பப்ளிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பப்ளிக் வேர் ஹவுஸ்ன்றது ஃபுல்லி கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓன்ட் பை அ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஓகேங்களா ஆர் தேர்ட் பார்ட்டி அதுக்கு அடுத்தது என்னதுன்னா பாண்டட் வேர் ஹவுஸ் பாண்டட் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு என்ன இதுங்க புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இட் இஸ் அ பாண்டட் வேர் ஹவுஸ் இஸ் ஃபுல்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை இம்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு நீங்கள்
இந்த விவசாயிகளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அவங்க விளைவிச்ச பொருட்களை வந்து சேமித்து வைக்கிறதுக்கு தனியார் இடத்துல போயிட்டு அதிகமான அளவு வந்து அவங்களால என்ன கொடுக்க முடியாது கட்டணத்தை செலுத்த முடியாது அதே இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் வேற விவசாயம் தான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு குறைந்த கட்டணத்தில் அவங்களோட பொருட்களை அவங்க என்ன பண்ணி வைக்கலாம் பதப்படுத்தி வைக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பொருளை பதப்படுத்தி வச்சா தாங்க அதுக்கு வந்து கரெக்டான விலை வந்து விவசாயிக்கு கிடைக்கும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு டெண்டர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் கேட்டிருக்காங்க என்ன ப்ரப்போசல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது என்ன சீசன் வின்டர் சீசன் இந்த வின்டர் சீசனில் எந்த பொருளோட விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக உயரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி பொருட்களில் வெங்காயம் கரெக்டாக அந்த வெங்காயத்தோட விலை வந்து நூறு ரூபாயும் தாண்டி போகும் சென்ச்சுரியை தாண்டி போயிடும் அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயத்துக்கு வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ஷெல்ஃப் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க கம்பேர் டு எனி அதர் வெஜிடபிள்ஸ் அப்போ அதை என்ன பண்ணலான்னா எந்த டிகிரிஸில் அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி கரெக்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வின்டர் டைமில் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் வந்து ரிசர்ச் ப்ரப்போசலே கேட்டிருக்காங்க அகாடமிஷியன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸோ அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த வேர் ஹவுஸ் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்றது ஒன்று இல்லைன்னா நினச்சே கூட பார்க்க முடியாது உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு இல்லை ஒரு மூணு நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜு வேலை செய்யலைன்னா என்ன நிலமை அப்படின்றது நிலமை தான் இந்த வேர் ஹவுஸ் இல்லை அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாரிட்டியை கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேர் ஹவுஸ் பற்றி கரெக்டுங்களா அதே இன்னும் கிளியர் இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸாக சொல்லணும்னா இப்போ இருக்கிற வேர் ஹவுஸஸ்லாம் ரொம்ப ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடுச்சிங்க ஒரு காலத்தில் வந்து மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு வேர் ஹவுசஸ் அங்கே தான் நம்மளுக்கு என்ன டிமாண்ட் வருது எம்பிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் படித்தவங்களுடைய டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எங்கள் வேர் ஹவுசஸில் அமேசானுடைய வேர் ஹவுஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் அவங்க பார்த்திங்கன்னா வேர் ஹவுஸ் மேனேஜர் வேணும் வேர் ஹவுஸ் சூப்பர்வைசர் வேணும் வேர் ஹவுஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜர் இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா வேலை வாய்ப்புகளும் இப்போ இருக்குங்க இந்த வேர் ஹவுசஸில் ஏன்னா வேர் ஹவுசஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் கிடையாதுங்க அதையும் தாண்டி இப்போ போயாச்சு இன்னும் ரொம்ப கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா வேர் ஹவுசஸில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பேக்கேஜிங் பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் பண்ணுறாங்க இன்வென்ட்ரி லெவல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இஓக்யூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஏபிசி அனாலிசிஸ் இங்கெல்லாம் தாங்க படிப்புடைய தேவை வந்து என்ன வருது உங்களுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பசங்க வந்து அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட்லேயே படிப்பாங்க இன்வென்ட்ரி மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் ஹவுஸை வந்து எப்படி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிளியராக வந்துடுங்க ஓகேங்களா ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் மை வீடியோ அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் வீடியோ வில் பி அ வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஆல் பை டேக் கேர்